Au début de l'été 1764, en juin, dans la région française du Gévaudan, une femme garde ses vaches. Tout à coup, ses chiens commencent à aboyer, à devenir agressifs. Une énorme bête va alors apparaître et attaquer la jeune femme. Les vaches vont protéger cette femme et elle va réussir à partir, à s'enfuir. Elle raconte alors à tout le monde que l'animal qui l'a attaqué n'est pas un loup. C'est un animal de la taille d'un très gros loup, mais couleur café, avec une barre noire sur le dos, le ventre blanc, la tête très grosse, la queue couverte de poils comme celle d'un loup ordinaire, mais plus longue. Le mystère de la terrible bête du Gévaudan est né et va terroriser les gens de la région pendant trois longues années. Après l'attaque de la femme qui gardait les vaches, une autre jeune femme, Jeanne Boulet, de 14 ans, est tuée dans un village voisin. C'est la première personne tuée par la bête. La première d'une longue, longue série. Les victimes comme Jeanne Boulet vont être très, très nombreuses. On les trouve gravement blessées la tête coupée, à moitié mangée, cette chose qui tue est bien plus dangereuse qu'un loup. Et très vite, tout le monde dans la région commence à en parler. La bête va terroriser le Gévaudan pendant trois années et tuer entre 100 et 300 personnes. D'abord, les autorités vont essayer de tuer des loups et il y aura de nombreuses chasses. Mais cela ne va rien changer. Le Gévaudan est situé dans le massif central. C'est un endroit magnifique mais très sauvage. Il y a de grandes forêts. Les gens dans cette région sont pauvres et sont surtout des paysans, des bergers. Un berger, c'est quelqu'un qui garde des moutons. Après la mort de Jeanne Boulet, les attaques continuent et les jeunes bergers forment des groupes. Les gens se préparent aux futures attaques de la bête. Mais cela ne change rien. Les attaques continuent et beaucoup de gens perdent la vie de façon horrible surtout des femmes et des enfants. À l'automne 1764, toute la France et même d'autres pays en Europe commencent à parler de ce monstre qui tue tellement de gens de façon horrible. Beaucoup de choses vont être dites sur cette bête. Certains vont dire qu'elle est envoyée par le diable, que c'est un lynx, une panthère, une hyène, un ours ou même un loup-garou. C'est-à-dire un homme qui peut se transformer en loup monstrueux. Certains vont aussi dire qu'elle bouge de façon spéciale, qu'elle a un regard différent des autres animaux. Bref toute une légende va apparaître sur ce monstre que personne n'arrive à arrêter. En plus des descriptions horribles de la bête, les journaux vont donner les témoignages des gens qui survivent à ces attaques. En janvier 1765, un groupe d'enfants réussit à faire fuir la bête. En mars, Jeanne Jouve a dû se battre 
pour protéger ses trois enfants. L'un d'eux, âgé de 6 ans, est mort. Mais l'un des plus célèbres témoignages est celui de Marie-Jeanne Vallet, qui a mis la bête en fuite après l'avoir blessée avec un couteau. À l'automne 1764, Jean-Baptiste Duhamel, le capitaine aide-major de l'armée, demande à des milliers d'habitants de la région de l'aider à trouver la bête. Le capitaine Duhamel pense que ce n'est pas un loup, mais plutôt un gros chat. « Cet animal est un monstre, dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. » Malgré ses tentatives répétées, il ne réussit pas à arrêter le monstre. Début 1765, cette affaire est devenue tellement connue que le roi Louis XV décide de faire quelque chose. Le roi envoie ses chasseurs afin de chasser et tuer la bête. Mais ils échouent aussi. Échouer, ça veut dire ne pas avoir de succès. Par exemple, j'ai échoué à mon examen. Alors Louis XV envoie son propre garde du corps, François-Antoine et ses hommes. Le 21 septembre 1765, il tue un grand loup qu'il pense être la bête. On envoie la bête morte à Paris et François-Antoine est récompensé. Mais deux mois plus tard, les attaques recommencent. Entre décembre 1765 et juin 1767, 30 personnes vont être tuées par le monstre. Encore une fois, les habitants de la région vivent dans la peur. Le 19 juin 1767, un chasseur de la région, du nom de Jean Chastel, tire sur un gros animal et le tue. Après ce moment-là, il n'y aura plus d'attaque. La bête est morte. La bête qui est tuée ressemble à un loup, mais pas exactement. Elle a une tête horrible et son corps est rouge, blanc et gris. Personne n'avait jamais vu un animal comme cela. Donc on n'a jamais vraiment su ce qu'était la bête du Gévaudan. Beaucoup de gens diront que c'était un loup-garou. Et on dira que le chasseur qui a tué la bête l'a tué avec une balle en argent. Certains ont aussi dit que ce n'était peut-être pas une bête, mais un tueur en série, un homme. Mais pour les historiens, cela est peu probable. Les explications les plus généralement acceptées, c'est que la bête était un animal, mais qui n'était pas local, et qui avait réussi à s'échapper de quelque part, comme une hyène, par exemple. Le biologiste Karl Hans Tacke a dit que la bête était en fait un jeune lion qui s'était échappé. Selon lui, le lion aurait fini par mourir après avoir mangé la nourriture empoisonnée que les habitants avaient mis partout. Bref on ne saura jamais exactement ce qu'était la bête du Gévaudan. »